Dieser Idiot Rodrigo hat mich entdeckt. Wovon redest du? Ich habe eine Patientin von Linda Browns Freund vergiftet, damit er beschäftigt ist und Linda nicht begleitet. Sag mir nicht, dass wir wieder jemanden mit A sind vergiftet. Hä? Sag mir nicht, dass du wieder jemanden mit A sind vergiftet hast. Ja, natürlich. Wie kannst du so nachlässig sein? Du wurdest fast dafür verhaftet. Die Mutter hat mein Alibi geglaubt, aber er kennt die Wahrheit. Er wird ihr Medizin geben und gehen. Wie soll ich ihn aufhalten? Die Mutter? Vergiftest du Kinder? Kein Amateur, keine Amateurgeschichten mehr. Wann lernst du das endlich? Es tut mir so leid, ich mache den Fehler nicht nochmal. Ich werde Rodrigo um jeden Preis aufhalten. Was wirst du diesmal machen? He ihn heiraten? Hm. Das hätte sie ja fast getan, aber naja. Hallo? Ja? Ich verstehe, vielen Dank. Waren das die Ergebnisse? Ja, positiv. Wie erwartet. Ich hoffe, dass das Mädchen nicht mehr leiden muss. Bist du bereit für die Reise? Ja, ich habe gerade alles gepackt. Kommst du mit nach Buenos Aires? Bitte komm mit. Und du? Kommst du mit nach Buenos Aires? Natürlich, ich habe dir schon gesagt, dass ich, dass ich gehen würde. Was? Ich würde sagen, äh, äh, ich habe dir schon gesagt, dass ich nicht ohne dich gehen würde. <lacht> ich verstehe, wenn du bleiben musst, um auf Manuel aufzupassen. Vergiss das, ich habe eine Lösung gefunden. Ich freue mich, mit dir zu reisen. Und das äh, mythische Buenos Aires zu kennen. Äh, ja, kennenzulernen heißt das eigentlich, aber egal. Oh. Dr. Suarez? Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Wieso? Was ist los? Weil ich nicht auf sie gehört habe. Ich gab meiner Tochter wieder die Milch und sie wurde schwächer. Wieso hast du das gemacht? Ich habe dir gesagt, dass du das nicht tun sollst. Die Nonne ist vorbeigekommen und sagte, dass du sauer auf sie bist, weil sie dich verlassen hat, kurz bevor ihr heiraten solltet. Was sie, erzähl was sie erzählte, klingt jetzt absurd, aber ich glaubte ihr. Ich komme, wirf diese Milch weg. Und versuche mir zu vertrauen. Ja, Herr Doktor, von nun an werde ich Ihnen glauben oder vertrauen. Ich erwarte Sie. Ich muss zu Manuela, Veronika gab ihr die Milch. Ihr geht's schlimmer. Wir sehen uns am Flughafen. Oh oh. Benutze nie denselben Plan zweimal. Was für eine Amateurin bist du? Das möchte ich wirklich wissen. Es wird nicht wieder vorkommen. Ich habe dir gesagt, dass ich Rodrigo nicht in Buenos Aires will. Löse das. Oh Gott. Aber er wird nach Buenos Aires kommen. Ich fasse nicht, dass ich an einem internationalen Festival singe. Zwickt mich. Ich glaub's. Hä? Ich glaub, ich träum. <lacht> Versprecht mir, dass ihr gut aufeinander aufpasst. Cynthia, du ruinierst den Spaß. 
Wir werden gut auf uns aufpassen und auch viel Spaß haben. Vorsichtiger Spaß, hurra! <lacht> genau. Und versprich mir, dass du mich über alles am Laufen hältst. Ich verspreche's. Danke für deine Unterstützung. Danke euch beiden. Hinter für dich würde ich eine Armee gegenübertreten. Genau, du Angsthase. <lacht> Mit Waffen oder mit Küssen? Oh oh. Wie still. Sie geben mir das Gefühl, die Königin von England zu sein. Oh. Ja, vielleicht sieht es doch fast so aus. Na egal. <lacht> Lissy. Äh, Mutter. Willst du dich nicht von mir verabschieden? Nutze die Chance, ihr näher zu kommen. Hör sie an. <lacht> mein Diamanten gehen flöten. Oh Mann, ey, warum tue ich das eigentlich immer? Lässt du uns bitte einen Augenblick allein? Ja, ich werde nach Joao sehen. Ich werde es ja beobachten, während sie nach Joao sieht. <lacht> Was hast du zu sagen, Elisabeth? Das ist deine Chance. Linda, ich will nur, dass du etwas verstehst. Ich verstehe deinen Schmerz. Du hast als Kind von einem Vater geträumt. Du träumst jetzt von ihm. Ich weiß, du fandest, dass eine Hälfte von dir nicht existiert. Dass dir jemand fehlte, auf den du in, mein Ab in meiner Abwesenheit zählen kannst. Dass dein Männerbild davon geprägt wurde. Aber du sollst wissen, dass ich mich auch einsam gefühlt habe. Und dass ich nichts in meinem Leben bereue. Außer, dass ich nicht früher ehrlich zu dir war damit wir noch mehr füreinander da sein können. Das ist aber eine magere Aussage, was sie gerade sagt. Ich weiß nicht, was ich mit so viel Schmerz anfangen soll. Tut mir leid, ich will, dass ich... Hä? Ich will, aber ich kann dir nicht vergeben. Du musst mir jetzt nicht verzeihen, Schatz. Ich werde an deiner Seite bleiben, bis du es tust. Ich werde für dich da sein, wann immer du was brauchst. Ich möchte nicht, dass du dich wieder allein fühlst. Es tut mir leid, euch zu unterbrechen, aber es ist Zeit zu gehen. Auf Wiedersehen. Das war schnell. Ich möchte euch ja nicht stören, ne? Aber wenn die Milch Asen enthält... Sie wird gesund, wenn sie aufhört, ein paar Medikamente und es passt. Ich verstehe immer noch nicht, warum jemand so etwas tun würde. Daniel ist ein sehr gefährliches, eine sehr gefährliche Person. Ich verstehe auch nicht, warum sie es getan hat. Aber das ist nicht mehr wichtig. Die Nonne hat versucht, mich zu töten. Niemand hat versucht, dich zu töten. Geh ins Bett. Hör zu, ich muss verreisen. Aber ich habe schon alles organisiert. Morgen wird euch Oscar von der äh, Sonresas Stiftung abholen. Ihr bleibt eine Weile bei ihnen. Sie werden... Manuela heilen. Und ihr seid geschützt, weit weg von Daniel. Ich möchte mein Haus nicht verlassen. Das mache ich nur, nachdem es Manuela besser geht. Kommen Sie zurück? 
Ich komme zurück und Sie können mich äh, jederzeit anrufen. Ich muss Linda begleiten, nur für ein paar Tage. Okay, ich vertraue Ihnen, Herr Doktor. Danke für alles, was Sie für uns tun. Alles wird gut. Jetzt muss ich los. Ich habe einen Flug. <lacht> Gute Reise. Eieieiei. Sind die schon da? Nee, immer noch nicht. Linda ist dabei, das Flugzeug zu besteigen. Bitte was? Bitte was? <lacht> Ich glaube nicht, dass sie das will. <lacht> oh nee, Alter. <lacht> Sorry, aber ich musste da jetzt lachen. Linda ist dabei, das Flugzeug zu wischen. Sie ist dabei, ins Flugzeug einzusteigen. <lacht> oh mein Gott, die Übersetzung die ist manchmal so, so grottig. Aber sie ist lustig. Aber sie ist lustig. Ich meine, wenn ihr bis dahin jetzt nicht gelacht habt, dann weiß sie auch nicht. Also, das war, das war gerade hier Comedy. Wirklich. <lacht> ich lache hier immer noch. Mein Gott, jetzt muss ich aber aufhören. <lacht> ich kann ihre Ankunft kaum erwarten. Ja, ich glaube es auch. Total. Das ist deine letzte Chance, deine Meinung zu ändern. Es gibt nichts zu ändern. Linda kann auf sich selbst auf... Ja, es gibt nichts zu ändern. Es gibt nichts zu ändern. Linda wird fabelhaft sein. Wir können die Show nicht riskieren. Aber wir können Lindas Leben aufs Spiel setzen. Das wissen wir nicht. Wir können Johannas Absichten unmöglich kennen. Das ist kein Witz, Bruno. Du weißt, dass du eine unverantwortliche Entscheidung triffst. Warum ist die Folge jetzt vorbei? Die ist gefühlt bestimmt nur neun Minuten lang oder zehn, ey. Ah, oh, Mann, ey. <lacht> also ich habe ich hab das Gefühl, als wenn die Folgen jetzt wieder kürzer werden. Ich hoffe nicht. Wir sind zwar jetzt fast zum Ende jetzt, ne, der fünften Staffel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Folgen wieder kürzer werden. <lacht> Mann. So. <lacht> oh Mann, ey. Ja, ähm, ich würde sagen, <lacht> wenn es euch gefallen hat, dann lass einfach eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns schon das nächste Mal wieder zu einer neuen Ausgabe von Linda Browns interaktiven Story. Ich bin dann raus, haut rein, bis dann und ciao.